ロアリを利用して神戸空港から札幌へ向かいます朝早めのフライトだったので朝食は神戸空港でいただきます神戸空港は飲食店が少なく美味しいお店がないので上島コーヒー店で軽くご飯します新千歳空港でさらにおにぎり追加鮭専門店の出来たておにぎりをいただきましたベースのおにぎり全てに鮭が入っています具材がどれも美味しそうで悩むイクラは粒が大きくて中にも入っておりとても美味しかったですホテルの比較表は動画の最後に載せておきます1泊目は地下鉄すすきの駅4番出口から徒歩1分と高立地すぎるホテル札幌東急レイホテル2022年4月からホテル朝食がリニューアルしたとのことで行ってみました東急レイはレストランプラザ札幌という飲食店街とつながっています軽食やスイーツがっつり飯など15店舗ほど入っていますここはすすきのなので他にも飲食店がたくさんあるので店選びが楽しくなりますねでは今回泊まるお部屋のルームツアーですスタンダードダブル18平米です各部屋にはエコーを意識して森のタンブラーが置いてありますウッドぽく見えてプラスチックのような素材でしたお部屋にウェルカムウォーターがない代わりに各フロアにウォーターサーバーが設置してあるので後で組みに行きましょう鏡がこんなところに。部屋からは観覧車が見えました。シティホテルなので、レジホよりは、やはり少し高級感が漂っていました。大浴場はありません。トイレ広々。基本的なアメニティは常備されています。入ってすぐのところに金庫がありました水を汲みに行きましょう3から12階の各フロアにベンダールームがありますもちろん無料でミネラルウォーターをいただけますタンブラーがなかなか大きめサイズだったのでたくさん汲めておき今晩のディナーへ出かけますよなかなかキャッチーな店名です面白そうなので行ってみました大衆おっさんパラダイスモツの朝立ち下品なんて言わないで東急レイから徒歩2分ととても近いです店内にはさまざまな天狗が飾ってありました競え己の尺度なんてのもありましたよ初めてなので人気メニューを一通り注文してみました元気が出そうなお酒があったので飲んでみましたこれはおそらく一番人気のもつの煮込み夫は大絶賛していましたが私はそこまででした他にもレバータテや朝立ちサラダをいただきましたサラダはニンニクがガツンと効いていて美味しかったちなみに私はレバーが嫌いですという前情報給食のレバーがまずすぎてそれ以来積極的にレバーは食べてません美容と健康にいいので食べたいのですがということもあってここのレバ刺しが絶品らしいので注文しました刺身系は撮影禁止とあったのでモザイクをかけました
真空調理済みの新鮮なレバ刺しを塩の入ったごま油につけて食べると絶品でした美味しくてもう一皿食べるほどでしたお次はかしらと油ですこれがめちゃくちゃ美味しいニンニクだれのような味がついており弾力があって食べ応えがある油もしつこくなくて外側がカリカリでこれもおかわりしました思い出すとよだれが出る何を食べても美味しすぎる名前から汚いおっさんがいるお店なのかと構えていましたが綺麗で店員さんも爽やかで優しかったですせっかくなのですっぽん酒とハブ酒で乾杯しましたこのすっぽん酒は香りがメープルシロップのような甘い香りで飲みやすかったです私お酒が得意でなく最近ぶっ倒れたのですがこれは全部飲めたハブ酒はちゃんとハブが入ってる瓶から注いでいただけました薬っぽい香りで鼻にツーンと抜ける味がしました舌がピリピリしましたハブ酒は夫と行きでこのお店は何を頼んでも美味しいですねまたレバ刺しとくしたべに来ます早めのご飯だったので散策して食後のスイーツをゲットしに行きました札幌地下街ヨーロラタウンの小鳥広場の横にあるヤギミルク専門店プティシェーブル北海道さヤギミルクを使ったスイーツのお店ですここでプリンとシュークリームをテイクアウトしましたアイスも食べたのですがやはり牛乳よりあっさりしておりコクがあまりなかったこれはこれで美味しいけどプリンはとっても滑らかで美味しかったです部屋からはライトアップされた観覧車が綺麗明日は楽しみにしていた札幌東急霊のホテル朝食です1階にあるサウスウェストというレストランが朝食会場です113席ある広々としたレストランですカップに甘エビやイカサーモンなどの海鮮漬けが入っています目玉焼きは北海道型で可愛いです白ザンギはサクサクで美味しかったちゃんちゃん焼きもあるもちろん定番メニューもありますたまごは下川60酵素たまごという卵が置いてありました調べると昆布酵素や乳酸菌を飼料に混ぜているみたいですレモンイエローのこだわり卵のようです函館がごめんのごま豆乳麺なんだか美味しそう。サラダのディスプレイも綺麗。フルーツトマトは甘くて美味しかったです。ドリンクもガラナやこだわりのトマトジュースなど豊富です。パンは焼きたてクロワッサンや汁人差し、おかめやの食パン。蜂蜜やフラノジャムと種類豊富室蘭焼き鳥のタレは二度漬け禁止なので思いっきりつけましたハクマイは七つ星ビバイの鶏飯ロウサンエゾシカ肉のカレーと食べたいけど食べきれない実演メニューであるオール同産素材で作るフレンチトースト今日は水切りヨーグルトとブルーベリーのソースのようです食べれるだけたくさん取ってきましたとろろがあったので海鮮丼にしていただきましたホテルカレーって手作りって感じがしない味が多いように感じるのですがここのカレーは玉ねぎの甘さがしっかり出ていて鹿肉もちゃんと入っていて好きな味でした子供も大人も好きな味だと思います東急レイの朝食はスイーツが本格的でした手作りエッグタルトはタルト生地がサックサクで中はトロトロでめっちゃ美味しい
カスカップソースをつけていただきました出来たてフレンチトーストはどうでしょうふわふわでフレンチトーストというより蒸しパンみたいだったけどこれはこれで美味しかったですヨーグルトソースうま甘さ控えめスイーツでとっても美味しいですここはスイーツのクオリティが高かったですもちろん食事系もこだわりが伝わってくるし美味しい朝食戦争と言ってもいいくらいホテル朝食がどこもすごいけど東急令はまた一味違ったホテル朝食でとても楽しめました2軒目のホテルへ移動します大通り行為を抜けていきましょう水しぶきがすごいかかる花が綺麗で天気も良いですねやってきました本日2軒目の札幌京王プラザホテルです JR 札幌駅より西に徒歩5分ほど行ったところにあります東急レイより周辺飲食店は少ないですが静かで駅地下で北海道大学が近いです40周年の老舗ホテルでロビーエントランスからもう素敵なホテルですねここのホテル朝食は寿司の実演をしていただけると人気のホテルです。まずはルームツアーから概要欄から飛ばすこともできます。お部屋はスーペリアダブル 18.7 平米です。こちらもスティーホテルなのでチープ感もなく綺麗でちょうどいい広さで快適です壁掛けテレビにすっきりまとまったデスク周りカップ山具ケトルは引き出しに収納されていますここはミネラルウォーターが置いてありました窓からは線路が見えます電車が通過すると音は聞こえましたがそこまで気になるほどではなかったです照明が可愛いですでは早速京王プラザホテルの朝食の紹介です朝食会場はブッフェレストラングラスシーズンズ定番にとらわれない京王プラザホテルオリジナルのメニューが多数いただけます最初に行っちゃうと朝食のレベルを超えています天井が高く開放的なレストラン朝食料金は大人に1200円小学生1000円サラダはマリネやアボカドポテサラなどありましたこの豆乳入り冷製コーンスープが美味しくて何度おかわりしたことかコーンの甘さをしっかり感じるスープでした片隅のパエリアはちょっと物足りなかったな定番残儀和食も豊富ですこれ格子肉のパテめちゃくちゃ美味しかったですよ初代料理長がスイスで出会ったソーセージをアレンジして歴代総料理長に受け継がれる京王プラザホテル伝統のパテですを朝からいただけるなんて京王プラザ特製のココナッツの入ったスープカレーアイスは4種類朝から
スパークリングワインが飲めちゃいます塩ラーメンもありましたパイナップルのスムージーの実演をしていましたココナッツが爽やかで美味しかったですエッグステーションでは3種類のソースがあって道産とおきびソースと玉ねぎの和風ソース鼻先ガニ入り中華あんかけソースがありましたとおきびソースはお子さんが好きそう私たちは中華ソースに胃袋をつかまれました卵ふわふわで鼻先ガニソースめっちゃ美味しい時間によって素材やメニューも変わるようなので飽きないですねさすが歴史あるホテルなだけあってクオリティが高く味が朝食のレベルを越してますホテルブフェが大好きな祖母を連れてきたいです早くコロナ収まれ帰りのフライト時間が微妙な時間だったので晩ご飯を購入しました新千歳空港にある北の弁当工房かなの旅の太巻き980円が美味しすぎた他にも炙りサーモンイクラ弁当やタラバタキ込みご飯など美味しそうなお弁当がたくさんありました何度か北海道に行っていますがまだまだ新しい発見が多いこれだから北海道から抜けられない最後に独断と偏見でホテル比較表をまとめました東急レイはスイーツが抜群に美味しかったです京王プラザホテルはもはや朝食レベルを凌駕して優雅な気分を味わえましたどちらのホテルもホテル朝食が素晴らしかったです今回もご視聴ありがとうございました。